ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് കോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് കോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് മെയിൻലി അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് മെൻ ബൈ ഷോർട്ട് റൺ ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ലോങ് റൺ ഫിക്സഡ് ഫാക്ടർ എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കുകയും വേരിയബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ഡിഗ്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഷോർട്ട് റൺ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഷോർട്ട് റണ്ണിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന എല്ലാ കോസ്റ്റ്സിനെയാണ് ഷോർട്ട് റൺ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിമംബർ ഫിക്സഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് നെവർ ചേഞ്ച് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാൻ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് ഓർ ഡിഗ്രീസ് ബൈ ചേഞ്ചിങ് ഓൺലി ദ വേരിയബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ ഷോർട്ട് റൺ ഷോർട്ട് റൺ കോസ്റ്റ് ഹെൽപ്സ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ടു ഡിസൈഡ് വെദർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് മോർ ഓർ ലെസ് വിത്ത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്ലാൻറ്റ് സെക്കൻഡ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് റൺ കോസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഫിക്സഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഇല്ലേ ഇല്ല ഇവിടെ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും വേരി ചെയ്യും ഓൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ ലോങ് റൺ ആർ വേരിയബിൾ ആൻഡ് ഹെൻസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാൻ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് ഓർ ഡിഗ്രീസ്ഡ് ബൈ ഓൾ ദ ഇൻപുട്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഈ ലോങ് റൺ കൺസെപ്റ്റ് ലോങ് റണ്ണിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന എല്ലാ കോസ്റ്റിനെയാണ് ലോങ് റൺ കോസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ലോങ് റൺ കൺസ് കോസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഫ്യൂച്ചർ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സോ ഐ ഹോപ്പ് ഷോർട്ട് റൺ ആൻഡ് ലോങ് റൺ ആർ ക്ലിയർ ഫോർ ഓൾ ഓഫ് യു നോ ലെറ്റ് സി വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഷോർട്ട് റൺ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ലോങ് റൺ കോസ്റ്റ് ദീസ് ആർ ദ കോസ്റ്റ് വെൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഫാക്ടർ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് ഫിക്സ്ഡ് ഷോർട്ട് റൺ കോസ്റ്റിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഫാക്ടർ എങ്കിലും ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും ബട്ട് ലോങ് റൺ കോസ്റ്റിൽ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഷോർട്ട് റൺ കോസ്റ്റ് വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇറ്റ് കാൻ ഓൺലി ഓൺലി ബി യൂസ്ഡ് വൺസ് ബട്ട് ലോങ് റൺ കോസ്റ്റോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഓവർ എ ലോങ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് തേർഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഡിഫറൻസസ് റണ്ണിങ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ റണ്ണിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അസെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന റിപ്പയറോ മെയിൻറ്റെയിൻസോ അതിനോട് എന്ത് ബന്ധപ്പെട്ട കോസ്റ്റുമാണ് റണ്ണിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡിപ്രിസിയേഷൻ പറഞ്ഞാൽ തേയ്മാനം ഒരു അസെറ്റ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വർഷം പോകും തോറും അതിന് തേയ്മാനം വരും ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ബോത്ത് ദീസ് റണ്ണിങ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ്സ് അതായത് കുറേ കാലം യൂസ് ചെയ്യുന്ന അസെറ്റ്സ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ഷോർട്ട് റൺ ബട്ട് ദേ ആർ എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ഇൻ ലോങ് റൺ കോസ്റ്റ് ഷോർട്ട് റൺ കോസ്റ്റ് ആർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് വേരിയേഷൻസ് ഇൻ ദ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഫിക്സഡ് പ്ലാൻറ്റ് ഓർ അതർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഫിക്സഡ് പ്ലാൻറ്റും അതർ ഫെസിലിറ്റീസും യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന വേരിയേഷൻസിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഷോർട്ട് റൺ വെറസ് ഈ പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ സൈസിലും കൈൻഡിലും വരുന്ന ചേഞ്ചസ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും ലോങ് റൺ കോസ്റ്റ് ഷോർട്ട് റൺ കോസ്റ്റ് ആർ വിത്ത് ഇൻ എ ഗീവൻ പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി വെറസ് ലോങ് റൺ കോസ്റ്റ് ആർ എക്രോസ് ഓൾ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി now let's move on to our main topic endana nammada main topic what is cost function or sambhavathinte cost determine cheyan kore factors undavu it may be suppose rate of output avam size of plant avam price of input factors avam so efficiency of management or like labor efficiency or like technologies la verna changes so endum avam but among all of this the most determinant factor is output കോസ്റ്റും ഔട്ട്പുട്ടും എപ്പോഴും കോ റിലേറ്റഡ് ആണ് ഭയങ്കര ഒരു റിലേഷൻ വരുന്ന രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സാണ് കോസ്റ്റും ഔട്ട്പുട്ടും എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻക്രീസസ് കോസ്റ്റ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് വെൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിക്രീസസ് കോസ്റ്റ് ഓൾസോ ഡിക്രീസസ് സോ ഈ ഒരു റിലേഷൻ കോസ്റ്റും ഔട്ട്പുട്ടും തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു റിലേഷനെയാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സിംബോളിക്കലി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് ടി സി ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ക്യു where tc stands for total cost f stands for function and q stands for quantity produced hence cost function means total cost equal to function of quantity produced ee short ee cost function ennu varunde rendu type undu first one short run cost function um second one long run cost function um now let's look into look more deeper into both these kinds
ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിൻ്റെ സമ്മാണല്ലോ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് സോ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കാണിക്കാനാണ് ഷോർട്ട് റൺ കോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻക്രീസസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതോടും ആവറേജ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഫോൾ ചെയ്യും ആവറേജ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതോറും ഫോൾ ചെയ്യും അതൊരു ഓപ്പോസിറ്റ് റിലേഷനാണ് ഔട്ട്പുട്ടും ആവറേജ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും തമ്മിലുള്ളത് പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതോറും ബട്ട് മെ നോട്ട് ബി പ്രപ്പോർഷനേറ്റ്ലി ഒരേ അളവിലായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ അവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് വി കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതോറും ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് താഴേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് മെല്ലെ മുകളിലേക്ക് പൊന്തുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക പിന്നെ ടി വി എസ് ഇൻക്രീസസ് ഗ്രാജുവലി ബട്ട് ലേറ്റർ സ്റ്റീപ്ലി മെല്ലെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും ടി വി എസ് മീൻസ് ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പിന്നെ അത് വലിയൊരു കുത്തനെയുള്ളൊരു കയറ്റമായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക അറ്റ് സീറോ ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആണെങ്കിലും ടി സി സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ടി എഫ് സി ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് വെച്ചാൽ ഒരു ഫേം പെർഫോം ചെയ്യുന്നില്ല പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നില്ലെങ്കിലും അത് എപ്പോഴും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇൻകർ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ബട്ട് ആ മെഷീനിന് വേറെ ടയർ വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം ആ മെഷീന് റിപ്പയർ വന്നു എന്ന് ഇരിക്കാം സോ ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എപ്പോഴും ഇൻകർ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഫേം സോ ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓൾവേസ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ എപ്പോഴും ഒരേ ലെവലായിരിക്കും സോ ഇറ്റ് ഹൊറിസോണ്ട്ലി പാരലൽ ടു എക്സാസസ് ഷോർട്ട് റൺ കോസ്റ്റ് ഈസ് സബ്ജെക്ട് ടു ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രപ്പോഷൻ ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രപ്പോഷൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് ഷോർട്ട് റൺ കോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ പോകുന്നത് ഈ ഗ്രാഫ് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ടി എഫ് സി ഇസ് പാരലൽ ടു എക്സാസസ് ടി സി സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ടി വി എൽ ടി എഫ് സി ആൻഡ് ടി വി സി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം സീറോ അറ്റ് ഇസ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് നോ ലെറ്റ് സി ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദൻ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് മൂവ്സ് അപ്പോയിട്ട് ഇപ്പം മാർജിനൽ കോസ്റ്റിനേക്കാളും സോറി ആവറേജ് കോസ്റ്റിനേക്കാളും കുറവാണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എങ്കിൽ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് മൂവ്സ് ഡൗൺവേഡ് ഇഫ് ബോത്ത് ആർ ഈക്വൽ ദെൻ ഈച്ച് പുൾ ദൻ ഹൊറിസോണ്ടലി ഗ്രാഫ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം ഇഫ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ആവറേജ് കോസ്റ്റിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് എങ്ങോട്ട് പോവും അപ്പോൾ പോവും മറിച്ചാണെങ്കിലോ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് മൂസ് ഡൗൺ വൈറ്റ് അവർ രണ്ടുപേരും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ദ മീറ്റ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ദാറ്റ് ഇസ് പി നൗ ലെറ്റ് സി ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എ എഫ് സി എ സി ആൻഡ് എം സി ദാറ്റ് ഇസ് ആവറേജ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഹിയർ എ ടി സി ആൻഡ് എം സി കേൾസ് ആർ യു ഷേപ്ഡ് ദിസ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രപ്പോഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതോറും ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു എക്കണോമീസ് ഓഫ് സ്കിൽ ബട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിസ് എക്കണോമീസ് ഓൾ ദ കോസ്റ്റ് വിൽ ഗോ അപ്പ് എക്കണോമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതോറും ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും വേറാസ് ഡിസ് എക്കണോമീസ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാ കോസ്റ്റും മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് നമുക്കിവിടെ കാണാം എ എസ് സി എപ്പോഴും താഴോട്ട് വന്നിട്ടേ ഇരിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ എപ്പോഴും ഫിക്സഡ് ഫാക്ടർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് എ എഫ് സി എപ്പോഴും അടിയിലോട്ട് ഡൗൺവേർഡ് മൂമെൻറ്റ് നമുക്ക് കാണുന്നത് ഗ്രാഫിൽ ബട്ട് ഇറ്റ് നെവർ ടച്ച് എസ് സീറോ എ വി സിയും എൻ സിയും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞ റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണാം എൻ സിയും എ സി ആവറേജ് കോസ്റ്റും മാർജിനൽ കോസ്റ്റും നമ്മളെ റിലേഷൻഷിപ്പ് വെൻ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ആർ ഡിഗ
because ATC is the sum of AVC and AFC. AFC increase is the same AVC increase karam, ATC is upper moment and upward moment is total cost. Now, we will move on to our second topic that is long run cost function. Long run is the same if you have a fixed factor, variable. What is the difference? It is because in long run, firm is sufficient time to install new plant and machinery and to sell old machines and buildings. Fixed factors are changes in the firm. And that is why there is no fixed factor. All the factors are variable in nature in long run. Short run number parnu, it is subjected to law of variable proportion. Similarly, long run is subjected to law of returns to scale. This graph is long run average cost is the sum of or combination of many short run average costs. SAC1, SAC2, SAC3. Even the three short run costs in the combination in long period, it will be a combination of several short periods. A firm can sell it whichever short run they want that gives them lowest average cost of producing a desired volume of output. Firm can select the short run average cost which can give them lowest average cost and desired volume of output. LSE curve it is also known as envelope curve. It is because it covers all the short run cost curves. This LIC curve is not short run in a model. It is cut the model. It may not be even necessary that the LIC touch the SAC curves. These LIC curves are also known as planning curve. Because it helps in planning of optimum size of plant. Plant in the Optimum size, that is the perfect size, we the LAC curve. And that is why it is also known as planning curve. Now, we call envelope curve. Now, let's move on to our last topic that is the relationship between LAC and LMC. Now, we have three stages of this relationship. Firm output quote in the answer is LMC, LAC, that is long run average cost and long run marginal cost curves. That is random degrees. That is output increase. Both the curves decreases. Opposite relation is the same. Decrease symbol is the same. LMC curve will be below LAC. That is LMC declines at a higher rate than LAC curve. They both meet at one point, that is their minimum point. If it has a mark, it is point B. And after that, it increases. Increase LMC is above LAC. That is, LMC rises at a higher rate than LAC. If you have a higher rate, 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 you have a higher rate. This output increase is random that is both the graph shows downward movement due to increasing returns whereas both of them shows upward movement due to diminishing returns to scale. I hope this is clear to you all. Thank you.